Kwa mwenye kiti na kushukuru kunipo na fasi kuchangia kwenye eneo hili muhimu. Mwisho mwenye kiti jambo langu la kwanza ni huduma mbalimbali ambazo kwa tunayo jeshini. Pale jeshini mwisho mwenye kiti kulikuwa na uuza vifaa vya ujenzi ambayo kulikuwa na pepo na fuko wa wanajeshi. Walikuwa wanapata huduma mbalimbali za vinywaji. Hivi vitu vilikuja vikaondolewa kule jeshini. Sasa tulipata tupate kauli ya mheshimiwa waziri kwamba baada ya kuondoa hizi huduma jeshini nini mbadala wake sasa? Kwa sababu hao ni watu ambao wanakuwa maeneo yao kazi kwa muda mwingi kwa hiyo ile ya kupunguza bei ina maana na wenyewe wafanye biashara zingine za kuingiza kipato ikiwa kusaidia sana sikia malalamiko mtaani huko kwa nadhani waziri atupe maelezo nini kitu mbadala cha hiyo huduma jambo la pili mwenye kimshuku nikiti ama nataka nilizungumze hapa fedha hazitoshi lakini fedha ambazo zinapangwa kwenye wizara hii pia ambayo ni muhimu sana kwa bahati mbaya sana baadhi ya mafungu hayapeleki kabisa Mmeje bwana kuangalia kumbukumbu kwa mfano 2015 kuna fedha hazikwenda ama ni maeneo mengine pale kama 300 kwa mfano specifically ngome fungu la 38 mwaka 2016 zilitengwa shilingi bilioni nane. ambazo zilipaswa kufanya miradi kwa mfano kujenga uwanja wa ndege wa Tanga zilipaswa kujenga maeneo magala ya mipuko ili kuepuka mambo kama yale ya Mbagara na Kongorabo tume tuliathirika lakini mheshimiwa mwenye kitu kwa bahati mbaya fungu hili mwaka 2016 haukupelekewa hata senti moja sasa unaweza kaona hali ilivyo katika na sehemu zipo nyingi sana zimetajwa 1.3 kwa fedha zinatengwa pamoja na kwamba ni pungufu lakini pia hazipeliki katika maeneo haya kwa hiyo tunaomba hiyo fedha ile tengwa hata kama ni kidogo kiasi gani ipelekwe ili miradi iliyopangwa na jeshi hili na maeneo mbalimbali yaweze kuzipata fedha kwa wakati ili miradi ambayo imekusudiwa kufanywa itekelezwe jambo la tatu mheshimiwa mwenyekiti wenzangu wamependekeza swala la utafiti Ukienda kufollow kama kile kituo cha NASA kule Marekani niipata fursa tumaje kukitembelea wale watu asilimia tano ni wanajeshi na ndio wagunduzi wakubwa sasa kwetu hapa tuna sheria ya jeshi tangu mwaka 66 tunataka kwa wakati mwafaka hii sheria iletwe hapo bungeni badilishwe ili jeshi letu liendane na jeshi la kisasa la science na teknolojia kwa vyote vile hata kibinadamu tangu mwaka 66 mambo ambayo yamepangwa hiyo sheria kwa kweli ilikuwa ipo na wakati kwanza ilikuwa ni wakati kabla ya ukoloni nchi nyingi zilipata uhuru teknolojia haijakuwa watu wengi hawajasoma kwa sasa tunataka jeshi la kisasa lenye wataalamu waliobobea na wapanua uigo lakini hawezi kupanua uigo kama sheria haijafanywa marekebisho kwa hiyo tungeomba hiyo sheria letu bungeni ifanywe marekebisho iendane na wakati kwa maana jeshi la kisasa na, na la kukidhi mahitaji mwisho mwenye kiti jambo lingine ambalo tulizungumza hapa na tumeomba Jeshi la wananchi kwa sasa ni chombo ambacho kimabaki ambacho wa Tanzania tunakitegemea wote bila kwa bila vyama vyetu. Lakini tunawashauri serikali mheshimiwa waziri mheshimiwa nyakiti ni muhimu sana wakati wa uchaguzi 2010 na 2015 kule Zanzibar. Jeshi lilihusika kusimamia uchaguzi. Kazi ambayo ni kazi ya mambo ya ndani. Tunaomba jambo hili lisirudiwe tena ni jambo baya kweli kweli. Kwa sababu tunahitaji chombo ambacho ni very independent ifanye kazi ile kusudiwa kama kuna mahali kuna hatari imetangazwa hali hatari waingie sababu inaeleweka hapo ambapo uchaguzi ya siasa huko ndani acha tupambane na polisi ambao tumezoea na mheshimiwa Mwiguru anajua hiyo lakini jeshi wafanye kazi yao tutawapo ushirikiano tunawaheshimu sana wabaki tusio kila mahali tunagusa tunaingiza siasa kitu ambacho kwa kweli sio sawa sawa itafika mahali tuanze kulalamikiana jambo lingine mheshimiwa mwenyekiti limeulizwa jambo hapa na mipaka nadhani ni muhimu tukapata majibu imetajwa kwamba kuna kule kwa foro talimi ambako ni kwetu kule kuna biko ziliondolewa maeneo ya migori na ni muda mrefu mazungumzo yamefanyika haijakamilika kwao tungeomba mambo haya na yenyewe pia yafanywe kazi yaishe kwa sababu ni mambo ambayo yana maswali ambayo ya, yanazungumzwa mheshimiwa mwenyekiti yako mambo hapa madai mbalimbali ya wanajeshi mimi na, ni mbunge wa jimbo la ukonga tuna kambi ya jeshi pale na lile jimbo vile vile na wastafu wengi kwa kweli mheshimiwa waziri ni aibu mtu ambaye anakuwa mstari wa mbele aliye hapa kwamba yeye anakufa kwanza ndio nchi yake baki salama yani anasafisha ana maisha yake alafu amefanya kazi muda mrefu sana amestafu anaganga njaa mtaani na mkongojo anadai fedha yake ya kustafu sio jambo jema kwa kweli au mtu anapelekwa mpaka marejesha anadai uhamisho kwanza wenyewe wenzetu hapa ni amni mnaamlisha nene sema fulani kitu fulani kambi fulani anafunga mizigo hata kufamilia ya kuyaga mke wake ameacha watoto wameacha fedha wanadai za uhamisho lingine wanajeshi hawana bima kwa akienda kwenye duka la jeshi dawa ikikosa mke wake watoto wake yeye hana pesa keshi huyu mtu atakufa 
Hivi akiwa vitano umemtuma kazi maalumu ya nchi atafikiria atafikiria familia atafanya mapambano. Kwa nadhani wapewa huduma zao, wapewa bima mheshimiwa waziri sio sawa sawa. Hawa watu wanasafiri sana. Ni muhimu sana. JKT wapewa miradi ya ujenzi, wamefanya kazi kubwa sana. Tulikwenda juzi kule Nyakato, Bukoba, JKT wanafanya kazi nzuri. Wapewa kazi ya miradi wana uzalendo wana sasa ile serikali ili watimize awazi wanafanya kazi vizuri sana na mimi naongeza asante mwenye kiki. Furahia video bila kukwama kuwa mama super kwenye mtandao super pekee Tanzania Chagua Vodacom sasa Yajayo yanafraisha Uko tayari Vodacom